ഇന്നത്തെ മലയാളത്തിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി സി ബി മേക്കിംഗ് ആണ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പി സി ബി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പി സി ബി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പി സി ബിയുടെ ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം പി സി ബി ഡിസൈനിങ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ലേ ഔട്ട് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈനിങ്ങിലൊക്കെ പോകുന്നില്ല കാരണം എനിക്കും അതത്ര വശമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല സൈറ്റുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസൈൻസ് കിട്ടും പി സി ബി ഡിസൈൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രിന്റ് വല്ലതുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മാർക്കർ വെച്ച് വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ രീതിയിൽ പ്രിന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് വരക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പി സി ബി തയ്യാറാക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ട് ഒരു പി സി ബി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പി സി ബി പി സി ബി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതിന് ഇത് ഒരു സൈഡ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റഡ് ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പി സി ബി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പി സി ബി എന്ന് പറയാൻ കഴിയും പി സി ബി എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിനില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാലും ഇതൊരു പി സി ബി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഓരോരോ കപ്പസിറ്ററും റെസിസ്റ്ററും എല്ലാം മറ്റ് കമ്പോണൻസും എവിടെയാണ് കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അളവിനാണ് ഇതിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൈനുകൾ പോകേണ്ടത് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്കിമാറ്റിക് നോക്കിയിട്ട് വേണം വരക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കിമാറ്റിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് വേണം വരക്കാൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡബയിൽ കാണുന്നത് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ആണ് അതൊരു കെമിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഇട്ട് വെക്കുക ഇട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ അത് കോപ്പറൊക്കെ ഇളകി പോകും അപ്പോൾ അതിനെ ഇളക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ കമ്പൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നും ഇളക്കാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് ആ പാത്രം അനക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചരിച്ചിട്ട് വേണം അതിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത മാർക്കിംഗ് ഒന്നും പോയി പോകില്ല മാർക്കിംഗ് എവിടെയെങ്കിലും കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ ലൈന് കട്ടായാൽ അവിടെയുള്ള കോപ്പറും റിമൂവ് ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത്തരത്തിൽ കോപ്പർ റിമൂവ് ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾക്ക് ആ കോപ്പർ അവിടെ നമ്മൾക്ക് വരച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണ് വരച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് കോപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെ കോപ്പറേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു ബോർഡാണ് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ എത്തരത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അത്തരത്തിൽ കോപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ കോപ്പറുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കോപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഹോൾ ചെയ്യുകയാണ് പി സി ബിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഹോൾ ഇടണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോ റെസിസ്റ്ററാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെഗിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് അത്തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഹോൾ ഇടാൻ വളരെ നേരിയ ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഡ്രില്ല് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വേണം ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ അതായത് കോപ്പർ പ്ലേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വേണം ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഹോള് ഈ ഒരു കോപ്പർ പ്രിൻ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോകില്ല നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് തുറക്കുന്നതെങ്കിൽ മാറിപ്പോകും തുര മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് ആ ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റ
നടന്നു വരുന്ന നടപ്പാതയിലൊക്കെ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ബൾബ് തെളിയും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് പോലെയാണ് വലിയ രീതിയിലൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് വരക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് പി സി ബിയുടെ ലേ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി സി ബി ലേ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ കാണുന്നത് പോലെ എങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡി